வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டேட்டாபேஸ் லாங்குவேஜஸ் பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ்லாம் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் முதல் முறை என்னோடய சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே இந்த வீடியோக்கான கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க ஓகே டேட்டாபேஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு வைங்களேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் இன்னொன்று டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் இந்த டீடெயில் இருக்குது பாருங்கள் டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் இது எதுக்கு அப்படின்னா டேட்டாபேஸோட ஸ்கீமாவை அதாவது ஒரு டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம்னா டிடிஎல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிற டேட்டாவில் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகே அதுக்கு தான் என்ன பண்ணோம் டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ கொரீஸ் கொரீஸ் இன்சர்ட் அப்டேட் இந்த மாதிரி கொரீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கொரீஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்னா டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் சொல்கிறோம் ஆனால் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கான ப்ரோக்ராமிங் லே லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகே ஒரே இருக்குது அதாவது இப்போ எஸ்கேல்னு பார்த்தீங்கன்னா அது டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜும் இருக்குது டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜும் இருக்குது ஓகே ஸோ அதால் ஸ்கீமாகவும் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆப்ரேஷனும் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணலாம்னா டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் பார்க்கலாம் டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னு வைங்களேன் மெயினாக டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாவை அதாவது மெட்டா டேட்டாவை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக டீடெயில் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லும் அதாவது டீடெயில் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அடிஷ்னல் ப்ராஃபிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி டேட்டா சொல்லும் ஓகே அதுக்கும் சொல்கிறதுக்கும் என்ன பண்ணும் டீடெயில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபீல்டு வந்து ப்ரைமரி கி இது கேண்டிடேட் கி இது செகண்டரி கி ஓகே அது மாதிரி இந்த ஃபீல்டு வந்து ஒன்லி அக்செப்ட் டேட் டேட்டா டைப் இப்படி சொல்கிறது ஓகே ஸோ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டேட்டாவையும் ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் பற்றி பேசு பேசுது எதுனா டிடிஎல் தான் பேசும் அப்புறம் டிடிஎல் வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகே அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் டிடிஎல் சப்போர்ட் பண்ணுது அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா இதை டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் டிடிஎல்ல டேட்டா ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி டிடிஎல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற எந்த ஆப்ரேஷனும் எண்டியூசருக்கு தெரியாது ஓகே இட்ஸ் ஹிடன் ஃப்ரம் தி எண்டியூசர் ஓகே ஸோ இந்த இந்த டீடெயில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது எதையுமே வந்து எடியூசருக்கு சொல்றது இல்லை ஏன் சொல்றது இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டீடெயில் எல்லாம் எடியூசருக்கு தேவையில்லை அவங்க டேரக்டாக எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் இந்த டீடெயிலையும் சேர்த்து சொன்னோன்னு வைங்களா அவங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க அதனால என்ன பண்ணிடுறாங்களா டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஓகே டிடிஎல்ல ஆகிற எல்லா ஆப்ரேஷனும் என்ன ஆயிரும் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி எண்டியூசருக்கு எண்டியூசர் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க ஹைட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ டிடிஎல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம்னு வைக்கலேன் அது வந்து கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சி கன்ஸ்ட்ரெயினை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்னெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டொமைன் கன்ஸ்ட்ரெயின் ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெக்ரேட்டி அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் அதாவது இந்த மூணு கண்டிஷனையும் என்ன பண்ணணும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகே டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் முதல்ல டொமைன் கன்ஸ்ட்ரெயின் இந்த டொமைன் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை டேபிளோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் என்ன சொல்லணும்னா டொமைன் கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆட்ரிபியூட் இந்த டைப் ஆஃப் வேல்யூஸை மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோன் நம்பர் கண்டிப்பாக என்ன வரணும் டென் டிஜிட் இருக்கணும் நம்பர் மட்டும் இருக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு ஃபீல்டோட வேல்யூஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா டொமைன் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஒவ்வொரு அதாவது டிக்ளேரிங் அண்ட் ஆட்ரிபியூட் பற்றி பர்டிகுலர் டொமைன் ஓகே அந்த வேல்யூஸ் வந்து என்ன சொல்லுமோ அதை மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் அக்செப்ட் பண்ணும் மீதி வேல்யூஸ் என்ன பண்ணும் எரர் சொல்லிடும் ஓகேவா அது மாதிரி டொமைன் கன்ஸ்ட்ரெயின்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயினில் இருக்க ஒன் ஆஃப் தி எலமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஓகே இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதை
அதாவது இப்போ அப்சர்வேஷனில் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ரெக்கார்ட்லேயே அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு இதில் நடக்கிற சேஞ்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கணும் அடுத்த அதாவது இன்னொரு இடத்துல அதே ரிலேஷனில் இன்னொரு இடத்துல என்ன இருக்கணும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கணும் ஓகே அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது சம்டைம்ஸ் நம்ம டேட்டாபேஸில் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் இந்த ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா அதை லாஸ்ட்டாக பண்ண ட்ரான்சாக்ஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் லாஸ்ட்டாக பண்ண ட்ரான்சாக்ஷனை என்ன பண்ணிடும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஓகே இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கூகுள் பே யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்பீங்க என்ன சொல்லுவோம்னா பர்ஃபெக்டாக அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஆனால் ஃப்ரெண்டுக்கு என்ன இருக்காது அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆகிருக்காது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கே வந்திருக்கும் இங்கே ரிட்டன் வந்திருக்கும் இதுதான் என்னது ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி அடுத்தது வந்து ஆத்தரைசேஷன் ஓகே ஸோ யார் யார் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை என்னென்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகே அது என்னெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது ஆத்தரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ஆத்தரைசேஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களை டிஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே லோ லெவல் எம்ப்ளாயீஸ் அதுக்கு அடுத்த லெவல் அதுக்கு அடுத்த லெவல் மேனேஜர் லெவல் இப்படி வேறு வேறு லெவல்ஸில் இருக்க பீப்புளை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு லெவல்லையும் இருக்கவங்க ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு லெவல் ஆஃப் டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் டேட்டாபேஸில் ஓகே என்டையர் டேட்டாபேஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி மேனேஜருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆத்தரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வைங்களேன் அதாவது காமன் வே அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று ரீட் ஆத்தரைசேஷன் இப்போ ரீட் ஆத்தரைசேஷன் மட்டும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு வைங்க நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகேவா நம்மளால் மாடிஃபைலாம் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ ஒன்லி என்னதான் இருக்குது ரீட் பண்ணுறதுக்கான எபிலிட்டி மட்டும்தான் நமக்கு கொடுப்பாங்க அடுத்து இன்சைட் ஆத்தரைசேஷன் அப்படின்னு வைங்களேன் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டை ஆட் பண்ண முடியும் ஆனால் ஏற்கனவே இருக்கிற ரெக்கார்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது மாடிஃபை பண்ண முடியாது இன்சர்ஷன் ஆத்து ஆத்தரைசேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டை இன்சர்ட் பண்ணுறதுன்னு ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது மாடிஃபை பண்ண முடியாது அப்டேட் ஆத்தரைசேஷன் அப்படிங்களா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஏற்கனவே இருக்கிற டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ணலாம் ஆனால் டெலிட் பண்ணுற ஆத்தரைசேஷன் நமக்கு இருக்காது அது மாதிரி டெலிட் ஆத்தரைசேஷன்னா நமக்கு டெலிட் பண்ணுற ஆத்தரைசேஷன் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் என் டியூசருக்கு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த நாலு ஆத்தரைசேஷனையும் கொடுப்பாங்க இல்லை எந்த ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க அல்லது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஏதாவது ஒன்று இதெல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் டிசைன் பண்ணும்போது யார் யாருக்கு எந்த லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்க்கு எதில் ஆத்தரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு செக் பண்ணிடுறாங்க இது எதில் இருக்குன்னா டிடிஎல் லாங்குவேஜ் என்ன பண்ணிடும் பண்ணிடுது ஓகேவா அதை மாதிரி டிடிஎல்லில் ப்ராபப்ளி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் என்ன பண்ணுறது அவுட்புட்டை கொடுக்குது இந்த டிடிஎலோட அவுட்புட் என்ன சொல்லுவோம்னா டேட்டா டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்கீம் அதாவது மெட்டாப் டேட்டா இருக்கும் டேட்டா அபவுட் டேட்டா இருக்கும் இப்போ ஏதாவது நம்ம வந்து டேட்டாபேஸில் இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் டேரெக்டாக டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா முதல்ல அதாவது இனிஷியல் லெவலில் இருக்கிற டீட்டெயில்லாம் ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா டிக்ஷனரியை தான் போய் பார்க்கும் முதல் ரெஃபரன்ஸ் எதுக்கு தான் போகும் டேட்டா டிக்ஷனரிக்கு தான் போகும் அங்கே பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ணும் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணும் அதை மாதிரி இந்த டேட்டா டிக்ஷனரி வச்சுருக்கோன்னு வைங்களேன் இது வந்து ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டேபிள் அதை மாதிரி இந்த டேட்டா டிக்ஷனரியில் வந்து நம்ம ஏதாவது டேட்டாபேஸில் சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேட்டா டிக்ஷனரியில் அப்டேட் ஆகிக்கும் இங்கே டேட்டா டிக்ஷனரியில் அப்டேட் ஆகும் ஸோ டீடெயில் அவட் அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும்னா டேட்டா டிக்ஷனரியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் அடுத்து என்னெல்லாம் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் பார்க்கலாம் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வைங்களேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா யூசர் வந்து
இப்போ டேட்டா மேனிபுலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ப்ரொசீஜரல் டிஎம் டிஎம்எல்ஸ் இன்னொன்று நான் ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல்ஸ் ஓகே ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல்ஸ் இன்னொன்று என்னது டிஎம்எல்எஸ் இன்னொன்று நான் ப்ரொசீஜரல் அதை என்ன சொல்லுவாங்க டிக்ளரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரொசீஜரல் டி டிஎம்எல்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன டைப் அதாவது யூசரோட நீட் என்ன வாட் டைப் ஆஃப் டேட்டா ஓகே நீடட் பை தி யூசர் அது மாதிரி அதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு என்ன வேணும் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல் சொல்லும் இந்த நான் ப்ரொசீஜரல் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதாவது டிக்ளரேட்டிவ் டிஎம்எல்ஸ் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அது என்ன அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா வேணும்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை எப்படி வந்து எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அந்த டேட்டாவை எப்படி எடுக்கலாங்கிற டீட்டெயில் என்ன பண்ணாது இந்த டிக்ளரேட்டிவ் டிஎம்எல்ஸ் சொல்லாது ஓகே ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா இண்டிவிஜுவல்க்கு தேவைங்கிறது சொல்லுவோம் ஆனால் என்ன பண்ண முடியாது எப்படி எடுக்கணுங்கிற ப்ரொசீஜரை சொல்லாது நான் டிக்ளரேட்டிவ் சாரி நான் ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல்ஸ் அதாவது டிக்ளரேட்டிவ் டிஎம்எல்ஸ் ஓகே கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா டிக்ளரேட்டிவ் டிஎம்எல்ஸ் இருக்குங்களா அது வந்து ஈஸி கம்பேரிங் டு ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல்ஸ் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டிஎம்எல்ஸ் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் database management languages yeah. thank you for watching my channel don't forget to comment comment the video if you like the video kindly forward this to your friends and don't forget to subscribe my channel thank you all